千年前，我还是一介散修，阴差阳错闯入了神石死海，因所修的欲念功法特殊，发现了藏在这里的秘密，捕神的记忆。这是修仙之人可遇不可求的机会。我几进几出。创下了玄天魔域诀，可以以古神图斯六域为引，炼化一颗记忆水晶，将那古神之意吸除。但吸收古神六域需要特殊的体质，我苦苦找寻这个容器，直到你出现了，我给你起名六域魔君，精心培养。所幸，你也没有让我失望。上次与你一同进入古神之地时，不遭变数，意外发现了托森的秘密。不得已之下，只得折服于此，等待再次与你相遇。果然，你没有让为师失望。<笑>这一刻。我可是等了太久了，为什么我自不身身手，不过是你的一颗棋子？为什么？我告诉你，因为只有获得一支传承，为师才能获得重生，才能遨游这修真界，当然也能安然无恙的。这里离开。<笑>修为相差甚远，影响毫无胜算，不可轻举妄动。何人在此处？属下参见朵木大人，参见护法们。这是何物？啊，此晶是晚辈弟子炼化而成。当年晚辈收他为弟子，就是为了日后炼成这晶，增长修为。若是大人喜欢，全当晚辈孝敬您了。是吗？继续去寻找吞魂吧。只守遮天的化神强者，在他面前竟如蝼蚁，此人究竟得是何等修为？
星球，只探在星空之中。它是制作精致的必备材料，只要在其上。刻下九十九万九千九百九十九个金纸，便可制作一个金盘。徐探长，啊，是，一出来就让人家干苦力，哼！嘿嘿，主子，台内一切安全。想来这千难万险的机关，对他来说轻而易举。嗯，看来曾经有无数闯入者来过这里，取走了奖励。啊，嘿嘿。白忙活一场！啊！居然还给咱们留了一个！不想死的话，别碰。此物没有被人取走，想必是因为这个禁制。这禁制太过精妙，我的修为还不足以破解。要打开它，也得多年以后了。进去吧。又是给这么点，也不知道这回要遭什么罪。会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。四处漩涡，定然就是难住六羽魔君等人的第三关了。我区区结丹修为，想顺利度过，可能性实在微乎其微。
天修为跌落，这第三关可全靠你了。回，这才乖，不枉我准备千年，将你炼制成玄龟骨魁。阴、啊、仙鼠辈，还敢在本局面前现身，杀了他！你你能控制这些游魂？该死的小辈，你到底使了什么妖法？等本局抓到你，会将你拖入欲念地狱，永不超生。多谢前辈。还有一个，好了，孟驼子，这副鬼样子是怎么回事？传说呢，杀死第三关内的人有神，神识异常。这孟驼子被炼成了高级傀儡，还是？这道修为，你，你是化神后期？果然如端木吉所说，这手印只能在漩涡前使用傀儡，去把这吞魂带。
能消失了。吞不吞？这些人是来抓我的？难道是刚才？你们在这儿做什么？我的奉主人之命，追寻那吞魂踪迹。结果呢？还在这愣着干嘛？误了主人的事，你们谁能负责？主人，孤身不是早已经死了吗？这主人是谁？人都走了，出来吧。师傅，这到底是怎么回事？六云魔君的师傅也没死。其实。这古神之地根本就没有宝物，自始至终都是一个圈套。这，这什么意思？我在此殒命后，便在血海中醒来，死而复生，成了这副模样。直到那时，我才知道古神之地的全部真相。很久以前，一个名叫拓森的修士，为了获得图斯的古神传承。与图斯大战一场，图斯用最后仅存的力量，将图斯封印在了自己的神识血海之中。图斯并不甘心，他在古神之地设下陷阱，并放出夺宝的消息，吸引无数修士前来。只要在古神之地身死之人，都会在血海复生，成为他的傀儡。他这样做的目的，就是为了将自己身上的神识封印不断剥离，转移到其他人身上。他在等有一天封印松动，破除桎梏，重获自由。唉，你为身死，本可以用秘诀离开此地，但托森现在已将古神之地彻底封锁，要离开。只能拼一把了，徒儿别怕，师傅在，就算拼了这条老命，为师也定会送你出去。师傅，跟紧我。<笑>